ওকে আজকের ভিডিওতে আমরা এসএনপি স্ট্র্যাটের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ধরনের যে ভেরিয়েবল গুলো রয়েছে সেই ভেরিয়েবল গুলো সম্পর্কে ডিটেইলস আলোচনা করব সেই ভেরিয়েবল গুলোর ডিটেইলস জানা এই কারণে প্রয়োজন যে আপনি যদি এগুলো একটু ভুল করে ফেলেন তাহলে আপনার এসএনপি স্ট্র্যাটের রেজাল্ট গুলো কিন্তু डिफरेंट চলে আসবে সঠিকভাবে রেসপন্স ভেরিয়েবল কোনটা দেন কোনটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ কোনটা ক্যাটাগরিক্যাল দেন কোয়ান্টিটেটিভ থেকে ক্যাটাগরিক্যালে কিভাবে আমরা শিফট করতে পারি এই বিষয়গুলো এখানে এক্সপ্লেইন করব সেজন্য শুরুতেই আমরা txt file to open korbo jeta er age video te dekhiyechilam shejonno amra excel file e chole ashlam tarpor ekhan theke open this pc tarpor amra jekhane snp stat ha jekhane amra je folder actually save korechilam txt format e dekhun ei folder e ashar por amar ei folder e ami save korechilam ei folder e ashar por txt file te dekhacche na ba text file te dekhacche na karon ekhane dekhun ei je file name je search under e je search er under e royeche shekhane bola royeche all excel files shekhan theke select kore dite hobe all files good then genotypes of uh, rs125 beta then delimited then shamone jacchi amra obosshoi eta delimited karon text form e ebong eta obosshoi tab tabulator dara delimited chilo then next e click korbo then column data format ha obviously general then finish good ekhane tara bolche possible data loss no problem don't show again okay then amra dekhchi je possible data loss er kotha je boleche tara ha 200 to 1 porjonto amader kono dhoroner data loss hoyni er por amra ekhane notun ekta column add korte jacchi jeta ami dhorlam age to ei age er under e ami onek gulo save kore rekhechi just ekhane paste kore dicchi good hmm eta paste hoye giyeche dekhi 200 1 porjonto jay kina ha 200 1 ortho 200 ti age ekhane select hoye giyeche ekhane dekhun ami simply explain kori je ekhane kon ta categorical কোনটা হচ্ছে এস এন পি কোনটা কোয়ান্টিটেটিভ এবং ক্যাটেগরিক্যাল থেকে কোয়ান্টিটেটিভে কীভাবে যাওয়া যায় দেখুন ক্যাটেগরিক্যাল ডাটা কি ক্যাটেগরিক্যাল ডাটা নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ক্যাটাগরি থাকবে বা ক্যাটেগরি থাকবে ওকে সো কি ধরনের ক্যাটাগরি থাকবে যে ক্যাটাগরি কি যে আমরা সমাজে ক্যাটাগরি কিভাবে ইয়ে করি যে যেমন জবের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস ফোর্থ ক্লাস বা গ্রেড ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড নাইন্থ গ্রেড টেন গ্রেড এইভাবে গ্রেডিং করা হয় গ্রেডিংটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি করা তো আমাদের ডাটার ক্ষেত্রে যখন হচ্ছে এই কোনো একটা ডাটা এরকম ক্যাটা ক্যাটাগরি বা হচ্ছে যে গ্রেডিং সিস্টেম আসে বা দু একটা মানে কি বলে যে ভ্যারিয়েবল থাকে তো সেগুলো সাধারণত হয়ে থাকে ক্যাটাগরিক্যাল বা আরও সিম্পলি বলি আমি যে এটা আপনি কোনো মেজারমেন্ট করতে পারবেন না যেমন সিও সিও যোগ করলে কোনো ভ্যালু আসবে না এটা বিশ গণিত না যে সিও প্লাস সিও প্লাস সিও প্লাস করলে থ্রি সিও চলে আসবে বিষয়টা এমন না আমরা এখানে এগুলো যোগ করতে পারি না এগুলো যোগ বিয়োগ করতে পারি না গুণ করতে পারি না হ্যাঁ এটা কাউন্ট করতে পারি যে কন্ট্রোল কতটা আসছে আসে বাট এই ডাটাগুলো তো ডিরেক্ট যোগ করা যায় না যেমন এখানে এই যে স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে কয় ধরনের ডাটা রয়েছে স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে আমরা একটা হচ্ছে কি কেস আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল অর্থাৎ তাহলে স্ট্যাটাস যে ভ্যারাইবলটা রয়েছে এর ভ্যা এই ভ্যারাইবলটা হচ্ছে কী ধরনের ভ্যারাইবল এটা হচ্ছে ক্যাটেগরিক্যাল কারণ এর অধীনে দুইটা ক্যাটেগরি রয়েছে কেন ক্যাটেগরিক্যাল বলা হচ্ছে এই কারণে এটা কোয়ান্টিটেটিভ না এই কারণে যে হচ্ছে এই ডাটাগুলোকে তো যোগ করা যায় না যেমন কেইস প্লাস কেইস প্লাস কেইস প্লাস করে তো কোনো ডাটা আসবে না বিশগণিত হয়তো থ্রি কেইস আসবে বাট এখানে তো কোনো ভ্যালু আসবে না স্ট্যাটে এখানে কোনো ভ্যালু আসবে না তো কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল প্লাস করে কোনো ভ্যালু আসবে না তাই এটা কোয়ান্টিটেটিভ বলা যায় না এটা হচ্ছে ক্যাটেগরিক্যাল যেখানে ক্যাটেগরি আসছে গুড দেন একইভাবে আপনি এই যে এটা ধরুন হচ্ছে এস এনপি তো বা আমি এখানে এস এনপি আর এস নাম্বার দিয়েছি ধরুন এই আর এস এর অধীনে যে এটা একটা অবশ্যই এটা হলো হেডিং রো তো এই কলামের তাহলে হেডিং পোর্শন কোনটা এই যে আর এস নাম্বারটা তাহলে আর এস ওয়ান টু ফাইভ টু নাইনের ক্ষেত্রে কয় ধরনের ডাটা রয়েছে ক্যাটেগরিক্যাল তিন ধরনের কি কি সেটা সিসি তারপর রয়েছে সিজি তারপর রয়েছে জিজি আচ্ছা আমি এগুলো জাস্ট র্যান্ডমলি লিখছি আর এখানে ইনপুট দেওয়ার সময় অবশ্যই কিন্তু স্লাশ দিয়ে লিখতে হবে এটা আমি আগে ভিডিওতে এক্সপ্লেন করেছি ওকে তাহলে এই আর এস যে কলামটা আমরা আর এস নাম্বার সহ যে কলামটা এবং তার হেডিং হচ্ছে আর এস সহ এই নাম্বারটা গুড তো এই কলামের আন্ডারে যে ডাটাগুলো রয়েছে তারা তিন ধরনের তিন টাইপের তো বোঝাই যাচ্ছে তিন টাইপের টাইপ বলাতেই বলতে পারি আমরা একটা ক্যাটেগরিক্যাল ডাটা বা ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল আবারও বলি এই সি 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 সিগুলো আপনি যোগ করে কোনো ভ্যালু আসবে কোনো মানি আসবে না সিসি সি 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 যোগ করে তো কিছুই আসবে না আপনি বলতে পারেন যে কতটা সিসি আছে কতটা সিজি আছে কিন্তু যোগ করে বিয়োগ করে গুণ করে তাদের সাথে তো কোনো ভ্যালুই আসবে না বিশগণিতে হয়তো স্কোয়ার টে স্কোয়ার কিউব টিউব এসব চলে আসতে পারি বাট আমাদের স্টার্টে তো এগুলো কিছু কোনো ভ্যালুই ক্যারি করে না অ্যাকচুয়ালি এবার দেখুন এইজের ক্ষেত্রে এইজের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থার্টি সেভেন রয়েছে ফর্টি এইট রয়েছে থার্টি সিক্স রয়ে
আবার দুশোটা দ্বারা মানে দুশো দিয়ে যদি ডিভাইড করি তাহলে আমরা সকলের অ্যাভারেজ ভ্যালু জানতে পারব তারপর হচ্ছে এই এইজের মধ্যে যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি সেখানে কি পাবো যে সর্বনিম্ন বয়স কত ছিল সর্বোচ্চ বয়স কত তারপর হচ্ছে মিন মেডিয়ান অর্থাৎ এখানে কিন্তু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ নানান ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস এখানে করা যায় তাহলে এটা কি অবশ্যই কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যালু হবে যেটা যোগ বিয়োগ করা যায় এখানে তো ক্যাটেগরির বিষয় নেই যে থার্টি সেভেন কতটা আছে ফর্টি এইট কতটা আছে থার্টি সেভেন রিলেটেড থার্টি সেভেন বয়সের কতজন মানুষ আছে এটা আপনি করতে পারবেন হয়তো সেটা আমি দেখাবো কীভাবে ক্যাটাগরিতে কনভার্ট করা যায় বাট এটা কিন্তু মানে এইস কিন্তু হচ্ছে কি ধরনের তাহলে ভ্যারিয়েবল এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ যেখানে কোয়ান্টিটেটিভ যে অ্যানালাইসিসগুলো কোয়ান্টিটেটিভ মানে কি বলে যে যেখানে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে পারি তাই এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ এবার আমি বলেছি যে আমরা কি ইয়া কি বলে যে কোয়ান্টিটেটিভ থেকে কীভাবে ক্যাটাগরিতে কনভার্ট হতে পারি সেটা আমি দেখাচ্ছি দেখুন এখানে এইজ আমাদের থার্টি সেভেন ফোর্টি এইট থার্টি সিক্স থার্টি ফাইভ আচ্ছা আমি এইজের যে ইয়েটা রয়েছে কলামটা রয়েছে এটা আসলে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট করে নেই আচ্ছা যে কোনো কলামকে আপনি যদি এভাবে শর্টিং করতে চান তাহলে হোম ট্যাবে আসতে হবে এসে এই যে এডিটিংয়ের আন্ডারে যে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার অপশন রয়েছে আমি এখানে ক্লিক করলাম তারপর দেখুন এই যে লেখা রয়েছে শর্ট স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট ইয়েস জাস্ট এটাতে ক্লিক করলাম তারপর এক্সপ্যান্ড দ্য সিলেকশন হ্যাঁ এই যে এখানে যে থার্টি সেভেন এগুলো চেঞ্জ হওয়ার পাশাপাশি বাকিগুলো যেন চেঞ্জ হয়ে যায় এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ থার্টি সেভেন যেখানে গিয়ে বসবে তার সঙ্গে এই যে সিও লেখা এবং সিসি গিয়েও যেন বসে ওকে হ্যাঁ এক্সপ্যান্ড করে দিলাম দেখুন এবার একটু এগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছে কেস কন্ট্রোল কেস কন্ট্রোল বাট এটা কোনো প্রবলেম করবে না আমাদের ওকে দেখুন তো এখানে ভালো করে খেয়াল করুন যে এই যে এইসটা দেখুন যে একুশ বাইশ তেইশ এভাবে করতে 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 দেখুন আমরা এই যে তিরিশ পর্যন্ত আসতে পেরেছি এরপর দেখুন আবার তিরিশ থেকে এভাবে বাড়তেছে এইসগুলো এভাবে চল্লিশে চলে গেল পঞ্চাশে চলে যাচ্ছে তারপর পঞ্চাশের উপরে সিক্সটিও হয়তো যাচ্ছে হ্যাঁ ক্রস করে যাচ্ছে আচ্ছা দেখুন তো এখানে আমরা অলরেডি একটা ক্যাটাগরি করতে পারি না যে ফার্স্ট ক্যাটাগরিটা হবে আমাদের আচ্ছা আমি এটাকে লিখছি হচ্ছে এইস গ্রুপ ওকে আপনারা এখানে কলাম নাম্বার যখন লিখবেন বা কলামে কিছু লিখবেন তখন হচ্ছে হেডিংটা হচ্ছে একসঙ্গে লেখার চেষ্টা করবেন কোনো গ্যাপ দেবেন না এটা ঝামেলা ক্রিয়েট করার চলি স্পেসটা ওকে দেখুন তো আমরা এখানে একটা গ্রুপ করতে পারি কি না যে গ্রুপে এভাবে লেখা যায় যে টোয়েন্টি থেকে কি ধরনের বলা যায় যে টোয়েন্টি থেকে বা হচ্ছে লেস দ্যান থার্টি আচ্ছা লেস দ্যান থার্টি লিখি আমি হ্যাঁ লেস দ্যান থার্টি এটা জাস্ট আমি টেনে দিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা থার্টি না পাচ্ছি ওকে তাহলে আমাদের কিন্তু একটা ক্যাট সরি এটা আসলে দুইটা পোর্শনে লিখতে হবে তারপর এটা টেনে দিতে পারবো আমরা থার্টি গুড ওকে টেনে দিচ্ছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে থার্টি না যাওয়া পর্যন্ত আমি আসলাম হ্যাঁ দেখুন আমাদের কিন্তু অলরেডি একটা ক্যাটাগরি রেডি হয়ে গিয়েছে এজ গ্রুপে যে যাদের বয়স তিরিশের নিচে থাকবে তারা এই ক্যাটাগরির মধ্যে চলে গেল আপনি কি এই যে লেস দেন থার্টি লেস দেন থার্টি লেস দেন থার্টি প্লাস মাইনাস করে কিছু ভ্যালু পাবেন কিছুই পাবেন না তাহলে এটা কিন্তু কোনো কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস সম্ভব না তাহলে এটা কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল না গুড এরপর আমরা যে গ্রুপটা করতে যাচ্ছি এটা হবে যে ফ্রম আমি এফ দ্বারা বুঝাচ্ছি যে হচ্ছে ফ্রম থার্টি আর টি দ্বারা বুঝাচ্ছি যে ফিফটি এটা আমার বোঝার সুবিধার্থে আমি এইভাবে লিখলাম অর্থাৎ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যারা তাদেরকে আমরা এখানে নিব গুড যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পঞ্চাশ ক্রস করে ফেলছি না ফেলছি ততক্ষণ পর্যন্ত যেতেই থাকবো হ্যাঁ যাচ্ছি গুড যাচ্ছে যাচ্ছে ওকে হ্যাঁ এই যে ফিফটিতে চলে এসেছে দেখি ওকে দেখুন এই যে ফিফটি এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে সরি আমরা আবার একই ভুলটা করেছি ওখানে দুটো কলামে অ্যাটলিস্ট দুটো সেলে অ্যাটলিস্ট এই কাজটা কপি পেস্ট করতে হবে তারপর আপনি যদি সিলেক্ট করে এবার সামনে অ্যাপ্রোচ করেন দেন হচ্ছে কিন্তু সেম ভ্যালুটা আসবে আদারওয়াইজ একটা সেলে টেনে দিলে ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু এইভাবে তারা কাউন্ট করতে শুরু করে ওকে একাধিক সেল সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে আমরা ফিফটি পর্যন্ত যাচ্ছি সরি ফিফটি ক্রস করে ফেলেছি আমরা ফিফটিতে গিয়ে থেমে যাব গুড ইয়েস ফিফটিতে গিয়ে থেমে গেলাম এরপর আমরা হচ্ছে আর একটা ক্যাটাগরি অর্থাৎ দুটো ক্যাটাগরি করে ফেললাম যেটা একটা থার্টি এর নিচে আর একটা ফিফটি থেকে সরি থার্টি থেকে ফিফটি এবার আমি আর একটা ক্যাটাগরি করে ফেললাম সেটা কি যে ফিফটির উপরে যারা সেই ক্যাটাগরি একটা করে ফেলি লিখলাম দুটো সেলে লিখলাম লিখে এবার আমি টেনে দেবো কাজটা আর এত কষ্ট করতে হবে না টেনে দিচ্ছি ইয়েস তাহলে দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু এই এইচ যেটা সেটা কিছুক্ষণ আগে হচ্ছে
ইম্পসিবল কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন এখানে অবস্থান করছেন তখন আপনি কিভাবে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন আপনি তিরিশের নিচে বাট তিরিশের নিচে এক্স্যাক্ট ভ্যালুটা কি সেটা তো আপনি জানেন না যদি আপনার কাছে ডাটাটা না থাকে আইডিটাও যদি না থাকে যদি আমি এখানে আইডি কিন্তু লিখিনি তাই হোক আমরা ওইদিকে না যাই অর্থাৎ আমরা ক্যাট কোয়ান্টিটেটিভ থেকে কিন্তু ক্যাটাগরিতে যেতে পারি এভাবেই কিন্তু কনভার্ট করতে পারবো আমরা যে কোনো ধরনের অ্যানালাইসিস যেমন হচ্ছে এখানে যদি আমি বিএমআই লিখতাম বিএমআইয়ের বিভিন্ন মান থাকতো যেখানে বিএমআইয়ের মান কারো পঁচিশের নিচে থাকতো আমরা এইভাবে ক্যাটাগরি করতে পারতাম যে পঁচিশের নিচে পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে তারপর তিরিশের উপরে অথবা অর্থাৎ তিনটা ক্যাটাগরি এখানে করলাম অথবা আমরা করতে পারি কি পঁচিশের নিচে সিম্পলি তারপর পঁচিশের উপরে ব্যাস এইভাবে দুটো ক্যাটাগরি আমরা বিএমআই গ্রুপে করতে পারি যখন আমাদের বিএমআই মানগুলো আমাদের পাশে আমরা জানতে পারবো গুড এরপর আমাদের এই টিএক্সটি ফাইলটা যে আমরা এডিট করলাম এটা আবার একটু সেভ দিতে হবে তার সেভ দেওয়ার আগে আমরা এই যে পাশের যে কলামগুলো রয়েছে সতর্কতা স্বরূপ এগুলো একটু সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম একইভাবে আমাদের যে রোগুলো রয়েছে এই রোগুলো একটু সিলেক্ট করে জাস্ট ডিলিট করে দিচ্ছি মানে এই রোগুলো তো লাগছে না একটু সতর্কতার জন্য যদি ওখানে কোনো ভ্যালু থেকে থাকে ব্লাইন ভ্যালু তাহলে আমাদের রেজাল্টে কিন্তু প্রবলেম করবে ওকে তারপর হচ্ছে আমি এই ফাইলটা জাস্ট কন্ট্রোলে এস চেপে সেভ করে দিলাম টিএক্সটিতেই আমি এই ফাইলটা এবার আপলোড করে দিতে পারি আমি দেখিয়েছি এর আগের ভিডিওতে বা আমি জাস্ট কন্ট্রোল প্লাস এখানে যে কোনো এক জায়গায় প্রেস করে কন্ট্রোল প্লাস এ চেপে পুরোটা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে আমি এবার এস এন টি স্ট্যাটে যাচ্ছি অলরেডি আমরা দুটো ভ্যারিয়েবল অ্যানালাইস বা এক্সপ্লেন করেছি একটিকে আমি বলেছি যে হচ্ছে কি বলে যে কোয়ান্টিটিটিভ আর একটা ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল এখানে আমরা দেখবো হচ্ছে যে রেসপন্স ভ্যারিয়েবল আর একটা আসবে আর এস এন একটা আর এখানে কীভাবে ইনপুট দিতে হয় এটা তো এর আগের ভিডিওতে আমি দেখিছি এখানে এক্সপ্লেন করবো না জাস্ট সিলেক্ট করে দিচ্ছি ডট ইয়াস তারপর এবার আমাদের স্টেপ ওয়ানের কাজ কিন্তু শেষ দেখুন আমাদের এই ভিডিওটা মূলত কি স্টেপ টু এর ভিডিও স্টার্ট হয়েছে স্টেপ টুতে আমাদের কি ডাটা প্রসেসিং আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম হ্যাঁ সামনে চলে যাচ্ছে গুড এই যে আমরা স্টেপ টুতে এসেছি এখানে আমাদের ডাটা প্রসেসিং হবে দেখুন তারা হচ্ছে ফাইল নেমের এখানে ব্লাঙ্ক রেখেছে আমরা যেহেতু ফাইল দেইনি ফাইল নেমও দিতে পারিনি আমরা কপি পেস্ট করে দিয়েছি আর তারা বলেছে নাম্বার অফ প্রসেস রো ইস টু হ্যাঁ আমরা কিন্তু যে রো এখানে দিয়েছিলাম আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদের যে এখানে কিন্তু টু হান্ড্রেড রোজ রয়েছে যদিও টু হান্ড্রেড ওয়ান রয়েছে টু হান্ড্রেড ওয়ানের মধ্যে একটা রয়েছে কলাম সরি একটা রয়েছে হেডিং রো তাই সেটাকে তারা কাউন্ট করেনি তাহলে স্যাম্পল বা ডাটা হিসেবে তারা কাউন্ট করেছে টু আর কয়টা কলাম রয়েছে এই যে প্রসেসড কলাম বা কলাম কয়টা রয়েছে এখানে আমাদের এক দুই তিন চার দেখুন চারটা রয়েছে এরপর দেখুন যে কলাম হেডার্স রয়েছে কি ইয়াস কলাম হেডার্স রয়েছে এরপর তারা যে এখানে টেবলটা দিয়েছে এটা আমরা এবার এক্সপ্লেন করি তারপরে তারা এই যে নাম দিয়েছে কলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর কলামের নামগুলো দিয়েছে এই যে স্ট্যাটাস তারপরে এস এন পি তারপরে এইজ এইজ গ্রুপ এবার দেখুন স্ট্যাটাস যেটা এটা তো অবশ্যই হচ্ছে ক্যাটেগরিক্যাল কো ভেরিয়েট মানে ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল অবভিয়াসলি গুড তারপর দেখুন এই যে আর এস যে নাম্বারটা ছিল সেখানে কি সি স্ল্যাশ সি জি স্ল্যাশ জি এইভাবে ছিল না হ্যাঁ ছিল তো এটাকে তারা কি কাউন্ট করেছে এস এন পি আপনি যখন কোনো কিছু এইভাবে স্ল্যাশ হিসেবে দেবেন তখন অটোমেটিক্যালি তারা হচ্ছে ওটাকে এস এন পি হিসেবে সিলেক্ট করবে তাই এস এন পি এস এন পিই থাকে এবার এইজ এইজটা কি এখানে দেখুন তো এই যে আমি বলেছিলাম কোয়ান্টিটেটিভ কো ভেরিয়েট মানে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল হ্যাঁ তাই কোয়ান্টিটেটিভ সিলেক্ট করে নিয়েছে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম আবার এবার এইজ গ্রুপ সে কিন্তু দেখেই বুঝতে পেরেছে যে এগুলো হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ কোনো ডাটা হতে পারে না এগুলো আসলেই হচ্ছে ক্যাটেগরিক্যাল ডাটা তাই সে ক্যাটেগরিক্যাল কো ভেরিয়েট হিসেবে সিলেক্ট করেছে এবার আমরা এখানে ইনক্লুড অল এস এন পি সিলেক্ট করতে পারি আমাদের এস এন পি একটাই তাই একটা এস এন পি সিলেক্ট হলো এরপর ইনক্লুড অল কো ভেরিয়েটস হ্যাঁ সিলেক্ট করলাম তারপর আমরা যদি এখানে স্টেপ থ্রিতে ক্লিক করি যে ডাটা অ্যানালাইসিস কাস্টমাইজেশন অর্থাৎ স্টেপ থ্রিতে আমরা যাচ্ছি তাহলে কিন্তু যাবে না এখানে তার একটা কথা বলেছে যে এস এন পি স্ট্যাট ডট নেট সেইস দেয়ার মাস্ট বি ওয়ান রেসপন্স ভ্যারিয়েবল ওকে আমি দুই ধরনের ভ্যারিয়েবল অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ একটা হচ্ছে ক্যাটেগরিক্যাল এবং এখানে এসে আরও একটা বললাম এস এবার রয়েছে আমাদের কিন্তু একটা রেসপন্স ভ্যারিয়েবল রেসপন্স ভ্যারিয়েবল জিনিসটা কি রেসপন্স ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এমন এক ধরনের ভ্যারাইবল যেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারাইবল আচ্ছা আমি আর একটু সিলেক্ট মানে সিলেক্ট করি আগে তো আমাদের এখানে দেখুন ডিজিজ হওয়া বা না হওয়া কার উপর ডিপেন্ড করতেছে এখানে আমরা যেহেতু এস এনপি নিয়ে আলোচনা করছি তাই এস
কার উপর তো ডিপেন্ড করতেছে এই স্ট্যাটাস যে ভেরিয়েবল আন্ডারে কেজ এবং কন্ট্রোল নামক দুটো ভেরিয়েবল রয়েছে তারা কেজ হবে না কন্ট্রোল হবে একটা মানুষ সুস্থ থাকবে নাকি অসুস্থ হবে এটা কার উপর ডিপেন্ড করতেছে একটা এসএনপির মানে একটা এল ইলির উপর মানে কোনো কিছুর একটার উপর ডিপেন্ড করতেছে একটা সিকোয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করতেছে সেখানে জি আছে না সি আছে এর উপর ডিপেন্ড করতেছে ডিপেন্ড তো করছে তাহলে আমাদের এখানে যে স্ট্যাটাসটা রয়েছে হ্যাঁ এটা অবশ্যই ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল বাট ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল হওয়ার পাশাপাশি সেইখানে রেসপন্স ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ সে কারো প্রতি রেসপন্স দেখাচ্ছে মানে কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট তাই আমরা এখানে রেসপন্স ভ্যারিয়েবল সিলেক্ট করলাম আপনি রেসপন্স ভ্যারিয়েবল সিলেক্ট করা মাত্রই এখানে রেড চলে আসবে রেড লাইন ইয়েস এরপর আপনি যদি সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করেন তাহলে হচ্ছে অ্যাপ্রোচটা সঠিক হবে এবং স্টেপ থ্রিতে যাবে বাট আমরা এখনই স্টেপ থ্রিতে যাব না নেক্সট আর একটা ভিডিওতে আমরা এক্সপ্লেন করব এখানে এই যে কেস কন্ট্রোল এগুলো কোনটা উপরে থাকবে কি থাকবে মানে উপরে নিচে করলে কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এখানে এক্সপ্লেন করব আচ্ছা তার আগে বলে রাখি দেখুন আমাদের এখানে ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল কোনটা ছিল স্ট্যাটাস আর এস নাম্বার মানে আর এসের অধীনে যে ভ্যারিয়েবলগুলো রয়েছে সেগুলো এবং এইস গ্রুপ এবং যেটাতে ক্যাটেগরি বা ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল যেটা সেটা কিন্তু এই যে ক্যাটাগরি অর্ডারে এই আপনি ক্যাটাগরিগুলো দেখতে পারবেন এই যে দুটো ক্যাটাগরি এখানে রয়েছে একটা কেজ একটা কন্ট্রোল আর এখানে রয়েছে তিনটা ক্যাটাগরি একটা জি জি জেনো টাইপ একটা সি জি আর একটা সি সি আর এখানেও আমাদের তিনটা ক্যাটাগরি রয়েছে দেখুন এক দুই তিন ইয়েস তিনটা ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পারলাম গুড এবার আমরা নেক্সট ভিডিওতে এক্সপ্লেন করব নেক্সট ভিডিওতে আমরা মূলত স্ট্যাটাস আর হচ্ছে এই যে আর এস এই দুটো নিয়ে অ্যাপ্রোচ করবো আমরা এই যে এইজ এইজ গ্রুপ এগুলো নিয়ে এখন অ্যাপ্রোচ করব না এই অ্যানালাইসিসগুলো আমরা হচ্ছে হয় গ্রাফ প্যাড প্রিজমে করব আর যদি প্রয়োজন পড়ে এখানেও করতে পারি আমরা সামনে ও কাপাতত এখানে করছি না পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই যে এই এস এনপি স্ট্যাটের এখানে এসে যে অর্ডারগুলো প্রপারলি মেনটেন করতে হয় সেই কেন করতে হয় কীভাবে এস এনপি স্ট্যাট ক্যালকুলেশনটা করে আমি মানে এখানে একটি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস মূলত ওখানে এক্সপ্লেন করব আপনারা বলতে পারেন যে এখানে দেখালেও তো হতো খুব এক দু মিনিটের বিষয় না আমি সেখানে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসও দেখাবো যে কোনটাকে উপরে কেন রাখতে হচ্ছে কোনটাকে রেফারেন্স ধরা হচ্ছে কেন ধরা হচ্ছে কারণ এস এনপি স্ট্যাট কীভাবে ক্যালকুলেশন করে সেটার সাহায্যেই এই বিষয়টি এক্সপ্লেন করতে হবে ওকে আজকে ভিডিও পর্যন্তই আমরা নেক্সট ভিডিওতে আসছি স্টেপ টুতেই থাকছি সেখানে হচ্ছে প্রিকশন নিয়ে আলোচনা করা হবে যে কি ধরনের সতর্কতা মূলত অবলম্বন করা উচিত বলে রাখি আমি যখন এস এনপি স্ট্যাট নিয়ে প্রথম কাজ করি তখন এই এস এনপি স্ট্যাটের ক্ষেত্রে কেস কন্ট্রোল সঠিকভাবে দিতে পারতাম না এদের অর্ডারগুলো মেনটেন হতো না তখন নানা কারণে আমার অনেক আজে বাজে রেজাল্ট এসেছিলো আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম পরে আমি আরও ফার্দার আমার যে পেপারটা রয়েছে এস এনপি স্ট্যাটের সেটা আরও ফার্দার এক্সপ্লেন করি সরি মানে সেটা আরও ফার্দার এক্সপ্লোর করি এবং আমি ডিটেলস জানতে পারি যে আসলে কীভাবে এস এনপি স্ট্যাট মূলত কাজ করে ওকে আর কথা না বাড়িয়ে আমি এই ভিডিওটা এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি কারো কোনো ধরনের কোয়েরি থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন বা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করতে পারেন কাইন্ডলি কল করবেন না আমি ফ্রি হয়ে আপনাদেরকে রিপ্লাই করব